നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് വറിലേക്ക് സ്വാഗതം നടി ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണയിൽ അതിജീവിതയ്ക്കും പങ്കെടുക്കാം സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം അതിജീവിതയ്ക്ക് അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലടക്കം കേസിൽ പങ്കുചേരാം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി അതേസമയം ആവശ്യം വന്നാൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുമെന്നും അതിജീവിത അറിയിച്ചു ചാർജ്ഷീറ്റിന്റെയും മറ്റും പകർപ്പ് വേണം എന്ന് അതിജീവിത ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റോഷിപാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റോഷിപാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അതിജീവിത വിചാരണ യിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അതിജീവിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരിട്ട് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിനും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നികേഷ് ഈ തുടരന്വേഷണം അവസാനിച്ച് അഡീഷണൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി വിചാരണ വേളയിലേക്ക് മറ്റ് തുടർ വിചാരണയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകർ ഈ തരത്തിൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടർ വാദത്തിന്റെ വേളയിൽ അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകർക്കും അവസരമൊരുക്കണം ഈ വാദത്തിന് പങ്കാളികളാകാൻ അവസരം നൽകണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിജീവിതയും ഈ വിചാരണ വേളയിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാമെന്നും ഈ അഭ്യർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ള രേഖകൾ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഴികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളുടെ പകർപ്പും അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ ആറാം തീയതിയാണ് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി ഈ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും ഏതായാലും ഈ കേസിൽ ഇനി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന സന്ദേശമാണ് അതിജീവിത ഈ ഒരു ഹർജിയിലൂടെ നൽകുന്നത് കാരണം വിചാരണ വേളയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ സാക്ഷികൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സാക്ഷികൾ കൂർമാറിയ സാഹചര്യം കേസ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് പിന്നീട് സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് ടി വി വിട്ടതിനു ശേഷം നടന്ന തുടരന്വേഷണം അവിടെയാണ് അതിജീവിതയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് പലതവണ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പരാതികൾ സുപ്രീം കോടതിയിലും ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് ഉൾപ്പെടെ അതിജീവിത കൈമാറിയിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിജീവിത പ്രകടിപ്പിച്ചത് സമൂഹം ഒന്നടങ്കം അതിജീവിതയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇനി തുടർ വിചാരണ വേളയിൽ താൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത അറിയിക്കുന്നു തന്റെ അഭിഭാഷകർക്ക് ഈ വിചാരണ ഭാഗമായി ഈ കോടതിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്ന അപേക്ഷയും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരി റോഷിബാലിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മിനി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി രാഹുൽ ഈശ്വർ തുടങ്ങിയവർ ആദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പിയിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ജഗ്ജിത് സിംഗ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്ന കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഖണ്ഡിതമായി ഒരു വ്യക്തത കുറവുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇരകൾക്ക് കേസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജഗ്ജി ജഗ്ജീത് സിംഗ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് എ വിക്റ്റിം വിത്ത് ഇൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് സി ആർ പി സി കനോട്ട് ബി ആസ് ടു അവൈഡ് ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ഫോർ അസേറ്റിംഗ് ഹിസ് ഓർ ഹെയർ റൈറ്റ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഇരയ്ക്ക് കേസിൽ പങ്കുചേരാം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം പരിശോധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഹി ഷി ഹാസ് എ ലീഗലി വെസ്റ്റഡ് റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ് അറ്റ് എവ്രി സ്റ്റെപ്പ് പോസ്റ്റ് ദ ഒക്യുറൻസ് ഓഫ് എൻ ഒക്യൻസ് സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഏത് നടപടികളിലും ഹി ഓർ ഷി ഹാസ് എ ലീഗലി വെസ്റ്റഡ് റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സച്ച് എ വിക്റ്റിം ഹാസ് അൺപ്രൈബിൾഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി റൈറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടിൽ ദ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇൻ എൻ അപ്പീൽ ഓർ റിവിഷൻ വി മേ ഹേസ്റ്റ് ടു ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിക്റ്റിമിന് ഇക്കാര്യത്തിലായിട്ട് ഒക്കെ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിജീവിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേക അഭിഭാഷകർ മുഖേന ഒപ്പം തന്നെ അതിജീവിതയ്ക്ക് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുക നിയന്ത്രിതമായ അധികാരം എന്നാണോ പ്രോസിക്യൂഷനെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അധികാരം എന്നാണോ വിളിക്കുക അതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിയന്ത്രിതമായ അധികാരമെന്നോ ആ പ്രോസിക്യൂഷന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള അധികാരമെന്നോ എന്നുള്ള ഗണത്തിൽ അല്ല നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് സത്യത്തിൽ അതിജീവിതയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റൈറ്റ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തിരി
ആ ആക്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സുപ്രധാനമായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് യാതൊരു അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാത്ത വിധം എന്താ പറയുക വരികൾക്കിടയിലൂടെ ഇല്ല വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിക്ടിമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിജീവിതയുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റേജിൽ മുതൽ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും റയൽ വേളയിൽ വിക്ടിം കൗൺസിൽ അല്ല അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വിക്ടിം ഒരു കൗൺസിലിനെ വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ലീഗൽ എയ്ഡ് കൗൺസിലിൽ വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ കോടതി ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അത്തരത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വിക്ടിമിന് കൗൺസിലിനെ വെക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ ട്രയലിൽ അവർക്ക് ഏത് സ്റ്റേജിലും അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ ഒരു കാര്യം ക്രിമിനൽ നിയമ നടപടിയിലെ ഇതനുസരിച്ച് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാനുള്ള പവർ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രയലിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുവാനും ഈ ട്രയലിനെ അധ്യാവസാനം നിരീക്ഷിക്കുവാനും ആ അതിജീവിതത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ നേരിട്ട് ട്രയൽ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അങ്ങോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറയാനും എല്ലാമുള്ള അവകാശങ്ങൾ വളരെ കണ്ഠിതമായി തന്നെ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു സെറ്റിൽഡ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അത് അതിന് അതിന് അതില് വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിചാരണ കോടതിയില് അതിജീവിത കോ ട്രാവലർ ആവുകയാണോ അതായത് സഹയാത്രിക ആവുകയാണോ അതെ അതെ അത് നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇനിയുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സിലെല്ലാം വിക്ടിം ഇങ്ങനെ അതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കോ ട്രാവലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിനോട് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലും നിരീക്ഷണവും ഇനി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിന്റെ ആവശ്യകത ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനെ വിശദീകരിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഇപ്പൊ വിക്ടിമിന് നേരത്തെ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും പ്രോസിക്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് ഈ കാലം എത്രയായിട്ടും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ നടത്തിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിന്ന ആളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിജീവിതനോട് ഏറ്റവും കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ആണ് ഇക്കാലം എത്രയും അവരുടെ ഒരു കോസിന് വേണ്ടി നിൽക്ക് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ കേസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു സൂക്ഷ്മത ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലാഗിങ്ങും ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ കുറെ ദീർഘ സമയത്ത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കണ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേസിൽ ഇനി എങ്കിലും അത് സൂക്ഷ്മമായി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവകാശങ്ങളൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ കോടതിയിൽ വിക്ടിമിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്ക് സമയപരിധി ഉണ്ടോ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ആ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ വിചാരണ കോടതിക്ക് വരട്ടെ വിചാരണ കോടതി വരട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് സുപ്രീം കോടതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് സമയം ലഭിക്കും വിചാരണയ്ക്ക് പിന്നെ സമയ പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പറ്റുമോ അല്ല വിചാരണയ്ക്ക് സമയപരിധി അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യല്ലേ അത് ഇന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്താണ് വിചാരണ പോകുന്നത് പക്ഷെ വിചാരണയ്ക്ക് മുന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അത് വെച്ചാൽ കമ്മിറ്റൽ പ്രൊസീഡിയൻസ് നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള തർക്കമുണ്ട് കോടതി അതിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ധൃതി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ പിക്ടിമിനുണ്ട് അതിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കമ്പൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ നേട്ടം
ഈ കോടതികളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിക്റ്റിമിനെ വലിയ രീതിയിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിക്റ്റിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആകെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോടതികളെയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കോടതി പോലും വിക്റ്റിമിനെ ഹിയർ ചെയ്യാനും വിക്റ്റിം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒരു ഇത്രയും അഡ്വാൻ നമ്മളുടെ ക്രിമിനൽ ജൂറിസ്പുഡൻസ് സിസ്റ്റത്തില് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിക്റ്റിമിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു റോളില്ല എപ്പോഴും പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അക്യൂസ്ഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ പ്രതിക്ക് കൊടുക്കുകയും പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും അസൾട്ടിനും അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കും വിധേയരാകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് കേസുകളിലെങ്കിലും വിക്റ്റിംസിനോട് വിക്റ്റിം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കോടതികളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നിരവധി ജഡ്ജ്മെന്റുകളിലൂടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രം വിക്റ്റിം ഇത്തരം സെക്ഷൽ അസൾട്ട് കേസുകളിൽ വിക്റ്റിംസ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ കോടതികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വിക്റ്റിം ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലാത്ത ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം എന്തായാലും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്വേഷി അജിത പോലും അങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പതിനാല് സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ അത് എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതിന്റെ കൺസേൺ സീറ്റിൽ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്നംഗ സമിതിക്ക് അവര് വിടുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന്റെ സിറ്റിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിലൊരു അതിജീവിതക്ക് പകരം വേറെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചാൽ അതിജീവിതയുടെ അവകാശം അവിടെ ഇല്ലാതാകുമോ അഡ്വക്കേ ടി ബി മിനി ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് അതിജീവിതക്കൊപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിജീവിതയുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോടതികൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റം ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം അസൾട്ടിന് വിധേയരായിക്കൊണ്ട് ആയ ആ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കോടതികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ അതൊരു പെറ്റീഷൻ ആയിട്ടല്ലല്ലോ കൊടുത്തേക്കണം അതൊരു പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പെറ്റീഷൻ ആയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോടതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കോടതി ആ പെറ്റീഷണേഴ്സിനെ ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു പൊതുസമൂഹ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്രൈസ് തന്നെയാണല്ലോ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം നമ്മള് പഴയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തെ കോടതികളായിട്ടല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ കോടതികൾ നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതികൾ കൃത്യമായിട്ടും അതിജീവിതക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അതിജീവിതകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ തരുമ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കോടതികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഒരു തീർപ്പ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പോലും ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ തേടിയവള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി ആത്മബന്ധം ഓഡിയോ ടേപ്പ് ആ ഓഡിയോ ടേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം തുടരുകയാണല്ലോ അക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ഉല്ലാസിൻ്റെ സംഭാഷണമായിരുന്നു ഉല്ലാസ് ദിലീപേട്ടനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ദിലീപിൻ്റ
അവതരിപ്പിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ വിക്ടിമിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നീതി നിർവഹണം നടത്തുന്ന ഫെയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ നമ്മളുടെയും കൂടിയും നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വിക്ടിമിനാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ജൂറിസ് ക്രിമിനൽ ജൂറിസ് പ്രിൻസ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് വിക്ടിമിനോടോ പ്രതിനോടോ പ്രത്യേകമായ ഒരു സൈഡൊന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാര് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും വിക്ടിം ആണല്ലോ സഫർ ചെയ്ത ഒരാള് ആ നിലയില് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്നത് വിക്ടിമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദയവായി തുടർന്ന് കാട്ടു കെ ടി ബി മിനി രാഹുൽ ഈശ്വർ ഈ ജഗ്ജീത് സിംഗ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ താങ്കൾ അതിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിജീവിതയുടെ അവകാശം എന്താണ് എന്ന് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒക്യുറൻസിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ വിചാരണ ഘട്ടത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ വ്യക്തിമിന് ഇടപെടാം എന്നുള്ളതാണത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തിമ് അഭിഭാഷകരിലൂടെ ഇടപെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആവശ്യം വന്നാൽ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം എന്ന് പോലും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവായി രാഹുൽ ഈശ്വരനെ പോലുള്ളവർ എടുക്കും നൂറ് ശതമാനം സാർ വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് അങ്ങ് നേരത്തെ ശരിയായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജഗ്ജീത് സിംഗ് വേഴ്സസ് ആശിഷ് മിശ്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന വളരെ പ്രമാദമായ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അടക്കം ഒരുപാട് പ്രതിധ്വനികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വരി ദ വിക്ടിം ഓഫ് എ ക്രൈം ഓർ ടു ബി ഹെഡ് അറ്റ് ഓൾ സ്റ്റേജസ് അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇടപെടാനും അവരെ കേൾക്കാനും ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് പൊതുവെ ഈ കേസിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കേസിലും വിക്ടിംസിന് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പൊതുവെ നിയമത്തെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്ന എല്ലാവരും അനുകൂലിക്കുന്ന ഏത് പക്ഷത്താണെങ്കിലും ഇടത് വലത് പക്ഷ ഭേദമന്യേ യോജിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഈ കേസിലും അതിജീവിതം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് നിജർ സാറൊക്കെ തന്നെ ആദ്യം മുതലേ കുറെ കൂടെ പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിജീവിതം ഇടപെടണമെന്ന നിലപാടെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടി കേട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്വാധീനമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നിലപാടുകളോട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ സമീപനം അത്രയും വൈബ്രൻ്റ് ആകുന്നതും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നതും നല്ലതുമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അവരോട് കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു പോയിന്റും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ അതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് പോലും ഇന്ന് ശ്രീ ദിലീപിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് എടുക്കാത്തൊരു മാധ്യമമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അവരിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വിവോ ഫോണിന്റെ ഉടമ ആരെന്നറിയാനുള്ള അന്വേഷണം ഓൾറെഡി നിലച്ചു ഇനി ആ വിവോ ഫോണിൽ ആരാന്നുള്ളത് കോടതി വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ നടക്കമുള്ളതാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ നിലപാടും അപ്പോൾ അത്രമാത്രം അതിജീവിതയോട് അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു ക്രൈം ബ്രാഞ്ചാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ജഡ്ജി ഹണി വർഗീസിനെ അടക്കം സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്താനും ഒരു സ്മോക്ക് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കാനും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏതൊരു സൈബർ വിദഗ്ധനും ഓൾറെഡി ഇത്രയും റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ആ വിവോ ഫോണിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്ന് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ അന്വേഷണം നിർത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദർ അന്വേഷണം നടത്താതിരിക്കുകയും ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മുഖ്യധാരാ മാധ്യമത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇനി അത് കോടതി അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിലപാടെങ്കിൽ അതിജീവിതയോട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ ആ വിവോ ഫോൺ അതിജീവിതയുടെ ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിനി മാഡം ആകട്ടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ രംഗ ക്ഷമിക്കണം ലീഗൽ രംഗത്തെ ആൾക്കാരും അതിശക്തമായി ഉയർത്തിയ വാദങ്ങളെ തെല്ല് പോലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ ആ അന്വേഷണം നിലച്ചു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അർത്ഥം അപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകൾ നോക്കണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫർദർ അന്വേഷിക്കാത്തതെന്ന് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ദിലീപ് അനുകൂലിയാണെങ്കിലും വിരോധിയാണെങ്കിലും ആ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് റൈ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ആരെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇനിയും കോടതി വാക്കാൽ പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ടവർ ലൊക്കേഷൻ നോക്കൂ ആരിലേക്കൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ റിപ്പോർട്ടിലെ അടക്കം വാർത്തി
ഈ സന്തോഷം മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് തുടർച്ചയായി വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു നിരവധി കോളുകളുണ്ട് സി ഡി ആറിൽ പക്ഷേ തുടരന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ആ കോള് പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ വെളിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി ആത്മബന്ധം രണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കവേ മെമ്മറി കാർഡ് വിവോ ഫോണിലിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളെ കണ്ടെത്തിയില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അത് ഏതോ നിലയിൽ നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ രാഹുൽ ഈശ്വരെ അതൊക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നം മാത്രമാണത് കേരള സമൂഹം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോളൂ നിങ്ങൾ നാളെ ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മുഖ്യത പേരടക്കം ഏഷ്യാനെ കോട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ സാർ അവസാനം പറഞ്ഞതിനോട് റെട്രിക് ആയിട്ടെങ്കിലും യോജിക്കുകയാണ് ഈ പോലീസുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവരുടെ ഇത്തരം നടപടികളുടെ ഒരു കൈകാര്യം ആവശ്യമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം മാത്രം സാർ നികേഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ സന്തോഷം വിളിച്ചത് ജഡ്ജി ഹണി വർഗീസിനെയോ അവരുടെ ഭർത്താവിനെയോ അവരോട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹൈക്കോടതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യണം പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സെക്ഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയാം ജഡ്ജിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിചാരണ കോടതിയെ ജഡ്ജി അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ കോടതി ചോദിച്ചത് ബച്ചു കുര്യൻ തോമസ് അടക്കം ചോദിച്ചു എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം സാറിന് അല്ല അതിജീവിതം അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് കോടതിയിൽ ഈസിയായി വാദിക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഉല്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ഉല്ലാസ സന്തോഷിനെ വിളിക്കുന്നു സന്തോഷ് ഒരു അജ്ഞാത നമ്പറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡി ഒ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അത് ഹണി വർഗീസ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഹണി വർഗീസിന്റെ ഭർത്താവാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂമർ കിംവദന്തി അത് ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമല്ലേ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഏതാണ് നമ്പർ ആരുടേതാണെന്നൊക്കെ ഇന്നക്കിന്ന് വേണം ഈ രാഹുൽ ഈശ്വര രാഹുൽ ഈശ്വര് ഈ എഫ് എസ് എൽ പരിശോധനയുടെ ചർച്ച നടക്കുന്ന എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും രാഹുൽ ഈശ്വര എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഫ് എസ് എൽ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർവേഡ് നോട്ട് വിചാരണ കോടതി മിനിയൊക്കെ ആ ചർച്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിയൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ മനസ്സിലായി കാരണം വിചാരണ കോടതിയിൽ ഇത് ഇട്ടിഴപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇതേ മിനി തന്നെയാണ് അതിജീവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയത് പിന്നീട് പ്രോസിക്യൂഷനും ഇതേ കാര്യത്തിന് പോയി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ബാങ്ക്ഡേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് അവിടെ വന്ന് അത് നെടുമ്പാശ്ശേരി നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സാധാരണ തപാലിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മേൽക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം വൈകലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് അസഹ്യമായ വൈകലാകുമ്പോ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് സാധിക്കില്ല എന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വറിനോട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അജകുമാർ ഈ ചർച്ചയിൽ പല ഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതത് കോടതികൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മ കാണും അന്ന് അജകുമാർ സാർ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോവാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ എന്ന് ഹൈക്കോടതി പോയാൽ പോരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം കിട്ടില്ലേ എന്ന് അവസാനം ആ വഴി പോയിട്ടാണ് അവർക്ക് അനുകൂലമായ വിധി കിട്ടിയത് ഏതായാലും അടുക്കൾ പ്രിയദർശൻ തമ്പി വിചാരണ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ കുറ്റപത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിചാരണ തുടങ്ങി സാങ്കേതികമായി എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ അടുക്കൽ വി അജകുമാറും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആറാം തീയതിയിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറാം തീയതി മുതൽ അതിജീവിതയുടെ പെറ്റീഷൻ അന്ന് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ വിചാരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിജീവിത ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയാൽ എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയിലാണോ അതോ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നടപടികളുമായി വിചാരണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകുമോ അല്ല സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിൽ അതിജീവിത അല്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ ആയാലും ശരി അതിജീവിത ആയാലും ശരി ഹൈക്കോടതിയെ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പെറ്റീഷനോടൊപ്പം തന്നെ
നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു തർക്കം നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കമ്മിറ്റൽ പ്രൊസീഡിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എവിടെയാണ് ഈ കമ്മിറ്റൽ ചാർജ്ഷിക്ക് അംഗവാലി കോടതിയിൽ കൊടുക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടതിയിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചെറിയ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഉടൻ തന്നെ അപ്പോൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ആയ ഈ പ്രതികൾക്ക് ട്യൂനോത്സവം പ്രകാരം ഈ ഈ പറയുന്ന ചാർജ്ഷീറ്റ് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ കോപ്പി ഡിഫൻസിന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ആ കോപ്പിയും അതിനോടുള്ള രേഖകളും ഒക്കെ പ്രതിഭാഗത്തിന് കിട്ടി കിട്ടി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ട്രയലിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ കേസില് പിന്നെ ട്രയലിലേക്ക് കിടക്കുക സ്വാഭാവികമായും ആ ട്രയൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ സമൻസ് പോയി വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ട്രയൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രയൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ആണ് ഇത്രയും സാക്ഷികൾക്ക് സമൻസ് അയക്കണം അപ്പോൾ സെഷൻസ് കേസിന്റെ വിചാരണ ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അടുത്ത ആറാം തീയതി ട്രയലിന് പോസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസ് ചിലപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഈ സമൻസ് പോയി വരാനുള്ള സമയം വേണം സെഷൻസ് കേസിന് കാരണം ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സമൻസ് അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം അത് താമസിച്ച് ട്രയൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ശേഷം ട്രയലിലേക്ക് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ പെറ്റീഷൻ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരും ശരി ഇവിടെ അടുക്ക ടി ബി മിനി ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നൽകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിസമ്മതം കോടതിക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ പരിശ് പരിശോധന നടത്താം എന്നതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്സസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിജീവിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റിട്ടേൺ സബ്മിഷൻ നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അതിജീവിതയ്ക്കുള്ള അവകാശം എന്താണ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമോ അടുക്ക ടി ബി മിനി കേൾക്കുന്നില്ല ചില കോടതികള് ചില കേസുകളില് അതിജീവിതയ്ക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് നടത്താമെന്നോ റിട്ടേൺ സബ്മിഷൻ നടത്താമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷനും ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ വാച്ച് ചെയ്യാം പ്രോസിക്യൂട്ടറെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുമുണ്ട് അത് പക്ഷെ ഹൈക്കോടതികളുടെ തന്നെയാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റേ വിറ്റിംഗ് അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊടുക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കോടതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കോടതി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് കോടതിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിറ്റ്നസിനോട് ചോദിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോ വിറ്റിമിന് ആ നിലയിൽ അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെടാവുന്ന കാര്യം പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിഷയത്തിലും ഇടപെടാം ആ അല്ല അങ്ങനെ അല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഒരു പെർമിഷൻ വേണം അത് അജയകുമാർ സാർ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നത് അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ നടന്നത് ഇത് ഒന്നിലധികം ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം ആവശ്യം കക്ഷി ചേരണം എന്ന ആവശ്യം രണ്ടാമത്തേത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്നിലധികം ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് കേട്ടത് അല്ല അതെ അത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും രണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പെറ്റീഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനും ഉള്ള പെറ്റീഷനും പിന്നെ കോപ്പി കിട്ടാനുള്ള പെറ്റീഷനും രണ്ട് രണ്ടാണ് അത് രണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതില് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിരുന്നല്ലോ കോടതി മുറിയില് മെമ്മറി കാർഡ് അനധികൃതമായി അക്സസ്
കോടതിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മെമ്മറി കാർഡിന്റെ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഒരു ബാർ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി അപ്പൊ ആ സ്വാഭാവികമായും അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ട്രയൽ കോടതിയാണ് അതിൽ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജെട്ടി മാറിയ ഒരു കേസ് വന്നല്ലോ ഹാഷിഷ് വെച്ച വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ആന്റണി രാജു മന്ത്രി ഫേസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് അദ്ദേഹം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആ കേസില് അന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാറിന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ആ ട്രയൽ കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതും ട്രയൽ കോടതിയോട് ആ കംപ്ലൈന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആവാനായിട്ട് രജിസ്ട്രാർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കേസ് എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഒരു കോടതിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈവൺ അത് പോലീസ് നടത്തണം എൻക്വയറി കോടതിയല്ല പോലീസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആകേണ്ടത് കോടതിയാണ് അപ്പൊ കോടതി ജനുവിനായിട്ട് കോടതിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറോട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അത് ചെയ്യില്ല അത് ഇവിടെ കോടതിക്ക് എന്താ തടസ്സം കോടതി അല്ല എന്ന് കോടതി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താ കോടതി ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ മതി നേരത്തെ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോ അത് വന്നിട്ട് എത്ര പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പത്ത് ദിവസം അതിൽ നമുക്ക് തർക്കില്ല ആ അല്ല അക്കാര്യത്തില് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ സി ഡി ആർ എടുത്തു അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്റെ സി ഡി ആർ എടുത്തു അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നോട്ടത്തിലല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ടര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള സമയത്തില് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും അന്വേഷിക്കാമെങ്കിൽ ബാക്കി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ആര് തടസ്സം കോടതി തടസ്സമല്ലോ ആ രാഹുൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇനി അതിലുള്ള ബാർ നീക്കണമെങ്കിൽ ബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ തടസ്സം നീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്വ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇപ്പൊ ഹൈക്കോടതിയുടെ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് അനുസരിച്ചുള്ള കോടതിയിലെ ഡോക്യുമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് അതിന അതാണല്ലോ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ കേസിലും ഒരു മെൻഷൻ നടത്തിയത് അപ്പൊ അതില് അന്വേഷണം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വഴിയില്ലാത്ത വഴിയൊന്നും നിയമത്തിലില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ രജിസ്ട്രാർക്ക് കൃത്യമായിട്ടും എഴുതി കൊടുക്കണം ഇതിന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള കോടതിക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കിട്ടാവുന്ന വിഷയമേ ഉള്ളൂ അതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ നമുക്കൊരു കൃത്യത നൽകാനാവുക ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വി എ ദീപയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇനി ആരാണത് ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമാണ് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരുത്താൻ കോടതി കോടതിയുടെ റോൾ എടുത്താൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാഡം അവസാനം പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ കൊടുക്കണമെന്നാണ് രണ്ട് തവണ എനിക്കറിയില്ല മാഡം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വരണ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ലേ അതായത് കോടതിക്ക് സ്വമേധയാത്രീ ഫോർട്ടി പ്രകാരം അത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കോടതി അത് ചെയ്യുന്നില്ല പറ പകരം ഓറലായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ സോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറെ സംബന്ധിച്ചും വിക്ടിമിനെ സംബന്ധി
അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓഡിയോ ടേപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം നൽകി ഓഡിയോ ടേപ്പിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഈ ഓഡിയോ ടേപ്പിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ രാഹുലീശ്വർ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ അത് നിർണായക ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ആ പേര് പുറത്തു വിട്ടു അത് ഏത് സന്തോഷിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അറിയേണ്ടത് ഏതാണ് തേടിയ വള്ളി എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ല നികസരല്ല എല്ലാ കേസിനും അതേപോലെ സ്ട്രാറ്റജീസ് കാണും ഇരു ഭാഗത്തിനും അവരുടേതായി പറയാനും അവസാന റൗണ്ടിൽ വജ്രായുധങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയോ ഷോക്ക് വാല്യൂ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും ഇരു ഭാഗത്തും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ തർക്കം ഉണ്ടെന്ന് കാര്യം വിവാഹ ഫോണിൽ ഇട്ട ആൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടണം അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം കാര്യം അത് അതിജീവിതയുടെ സ്വകാര്യതയുടെ മാത്രമല്ല നികസാർ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ കോടതിയുടെ പ്രോപ്പറൈറ്റി കോടതി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോപ്പറൈറ്റിയുടെയും അപ്രോപ്രിയറ്റ്നെസിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് വാദങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ കോടതി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാദത്തിന് ഉപോൽബലകമായി പറയാനോ ഒക്കെ അതായത് വിചാരണ കോടതി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവരുടെ കോടതിയിൽ നടന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായ പൊതുസമൂഹത്തിനും ശ്രീ ദിലീപിനെ അനുകൂലിക്കാത്ത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും അത് അത്ഭുതകരമായി തോന്നി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇപ്പോഴും ആ വാർത്ത കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പല സൈബർ എക്സ്പേർട്സും പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ സ്ട്രാറ്റജിയായി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേസ് ഇനി അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ധരിച്ചു പക്ഷേ ഇനിയുമാണ് നേരത്തെ തമ്പിസാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സർപ്രൈസുകൾ ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നും കാണാൻ നേരത്തെ സംശയമില്ല തമ്പി ഈ അഭിഭാഷകരുടെ റോൾ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അന്വേഷണത്തില് ഒരുപാട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് കുറ്റപത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിലും താങ്കളുടെ കയ്യിലും കോപ്പിയില്ല കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണല്ലോ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്ക് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അതിന് ഈ പറയുന്ന കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ പോലീസ് ഒരു സമാന്തര അന്വേഷണം കൂടി നടത്തുമെന്നാണോ കാണേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ആർട്ടാണ് അത് വേറൊരു സംശയവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കേസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണോ ഈ കേസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അന്വേഷണത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഒരു ചടുലത കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ഈ ഈ വിവോ ഫോണിന്റെ തന്നെയാണ് കാരണം അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടിയത് കാരണം അത് വിചാരണ കോടതി കുറെ നാൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഓർഡർ പാസ്സാക്കാതെ പിന്നീട് തള്ളിയ അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഒരു വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയും എന്നാൽ ആ ഉത്തരവിന്റെ ബലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്ന ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ചില ഫൈൻഡിങ്ങുകൾ വന്നിട്ട് പോലും അതിനൊരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ അത് സുവമോട്ടോ എടുക്കാം സുവമോട്ടോ എടുത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സുവമോട്ടോ എടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സുവമോട്ടോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ റെമഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐദർ സുവമോട്ടോ ഓർ അപ്പോൾ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐദർ ഓർ ഓർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ കോടതിയിൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ആ കോടതിയിൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ തടസ്സമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ത്രീ ഫോർട്ടി ആണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലീസ് തന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ത്രീ ഫോർട്ടി പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണിത് ഇത് കോടതിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് പറഞ്ഞ
ജയിലിലിടാനുള്ള താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനൊന്നും മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല രാഹുൽ ഇപ്പോ നേരത്തെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാര് അതിശയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിശയാണ് രണ്ട് സിംഹങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരും രണ്ടുപേരും കോടതി തങ്ങളെ മാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതല്ല എങ്കിൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളായിരിക്കില്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്തായാലും രണ്ട് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകർ വളരെ മാന്യമാരായ രണ്ട് അഭിഭാഷകർ ഈ നിതിന്യായ രംഗത്ത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായ രണ്ട് അഭിഭാഷകർ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായി ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇത്തവണ പക്ഷേ അഡ്വക്കേറ്റ് വി അജകുമാർ ഈ കേസിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളും അറിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ കേസിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ വേറെയാണെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബിക്കും ടി ബി മിനിക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് അജകുമാറാണ് ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകർക്ക് പ്രത്യേകമായ അഭിഭാഷകരുണ്ടാകുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താൻ തന്നെ വരും എന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു അതിജീവിത എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പാക്ഡായി പോകുമോ ഇനി ഇനി ഒരു ഭീഷണി ഇനി ഒരു 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 തിണ്ണമെടുക്ക് സാധിക്കില്ല കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ അങ്ങനെ ആ വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോടതി ഒരു തിണ്ണമെടുക്കുന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പെറ്റീഷൻ നൽകിയ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരുന്നല്ലോ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ സംബന്ധിച്ചും വിക്ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചും അപ്പോൾ കോടതി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയല്ല ഒരു കോമഡേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നില തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മര്യാദക്ക് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് അത് ഏത് കേസാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയില് നികേഷൻ പിന്നെ രാഹുൽ ഈശ്വരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തടസ്സം പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ട്രയൽ കോടതി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കേസിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ട്രയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തേണ്ടതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ ാതെ ഇനി ഒരു ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇതിൽ വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ കേസിന്റെ ട്രയൽ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പൊ പുതിയ കുറച്ച് സാക്ഷികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറെയും കൂടി വിസ്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നാളെ വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എവിഡൻസ് തരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വീഴ്ച തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വിക്ടിമിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇതിനൊരു തുടരന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വാദത്തിന് സമ്മതിക്കാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ അതുണ്ട് അതുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ കോടതിയുടെ കൂടി പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാർജ് ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കേസിന്റെ വിചാരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പോകണ്ട പോകാൻ കഴിയുകയുമില്ല ഇപ്പോൾ പൾസ സുനിയെ കണ്ടു എന്ന് രഞ്ജു പറയുന്നു സാഗർ പഴയ മൊഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് വെർബാറ്റം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ദിലീപിന്റെ കയ്യിൽ ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനൽ ടേപ്പ് ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ഫോണുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അതിവിദഗ്ധമായി പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും 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 ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ ഈ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ധാരാളമായി തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചാർജിന്റെ കോപ്പി വിക്ടീമിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതികൾക്കുമായിരിക്കും അത് കൊടുക്കുന്നത് വിക്ടീമിന് എന്ന് കൊടുക്കും എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യവുമല്ല പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഒരുപക്ഷെ ചില അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതായത് അഭിഭാഷകർക്ക് നേരെ പോയ സമയത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അതായത് അഭിഭാഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ബാക്കി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിഭാഷകർക്ക് ഇന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും നാളെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുമെന്ന് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ പാടി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊരു വലിയ പരാതി കൂടിയായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കോടതികളിൽ വിചാരണ കോടതിയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഹൈക്കോടതിയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നോട്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെയും അഭിഭാഷകരുടെ റോള് സവിസ്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുക്ക ടി ബി ബിനി അവരുടെ പെറ്റീഷനിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പാരഗ്രാഫാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ബിനിക്ക് തിരുത്താം ഈ പറയുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ആക്ഷേപങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേ നേരത്തെ അഭിഭാഷകരുടെ റോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ സർക്കാർ തന്നെ അതിജീവിതയുടെ പെറ്റീഷനിലെ ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫുകൾ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യവും ഹൈക്കോടതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തുടരന്വേഷണത്തിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ മൈറ്റി ഡിഫൻസിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പരമാവധി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായി നമുക്കൊക്കെ തോന്നേണ്ടതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തത അടുക്കൾ പ്രിയദർശൻ തമ്പി തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതിജീവിത അഭിഭാഷകർ തന്നെ ഇവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ രണ്ടാം ഘട്ട അന്വേഷണത്തിൽ അതായത് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറേയേറെ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കളക്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേസിന്റെ അന്തിമ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഈ ചാർജ്ഷീറ്റ് ഈ പറയുന്ന സപ്ലിമെന്ററി ചാർജ്ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം എപ്പോഴും ഒരു കേസ് പ്രിയദർശൻ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്ന എന്തിനാണ് സുതാര്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കണമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പ് അതെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതല്ല ഈ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് അത് ഭംഗിയായി ആ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഇത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറെ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ തെളിവുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് അത് അവതരിപ്പിക്കും ഭംഗിയായി കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അന്വേഷിച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ ഫയലിലാക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആയാലും ശരി പ്രതിഭാഗമായാലും ശരി ഏറ്റവും വലിയ റോളുള്ളത് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കും പ്രതിഭാ അഭിഭാഷകർക്കും തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ കാരണം വലിയ അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി ചില കേസിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ചാർജ്ഷീറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കേസുകൾ പ്രതിഭാഗം ആ ചാർജ്ഷീറ്റൊക്കെ ചീട്ട് കൂട്ടാനും പോലെ തകർക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കോടതിയിൽ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രോസ് തിരിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ രീതി നല്ല രീതിയിൽ ഈ കോടതിയിൽ കേസുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ കേസ് സംഭവിച്ച് രണ്ടുപേരുടെ രാജി അത് ഒരു ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഈ കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷനും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയാലും ശരി അദ്ദേഹം ഈ കേസിലെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളായാലും ശരി ഇപ്പോഴുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും ശരി ഈ പുനര ഈ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും ശരി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
ഒരു പരിധിവരെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ അതായത് ഈ ഈ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അവർ മാക്സിമം അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തി കുറേയേറെ മെറ്റീരിയൽസ് അത് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഒരു ആർഗബിൾ കേസ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഈ കേസിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല രാഹുൽ ഈശ്വർ ഒരു പക്ഷേ വിചാരണാ കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ആറാം തീയതി കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിജീവിതയ്ക്കും കേസിൽ പങ്കുചേരാം എന്നുള്ള കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കും അങ്ങനെ അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകർ ആവശ്യം വന്നാൽ അതിജീവിത തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പൂർണ്ണതയായി അല്ലേ അതിജീവിതയെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിയമ സംവിധാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അവിടെ അല്ല എനിക്ക് സാർ രണ്ടർത്ഥത്തിലും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ശ്രീ ദിലീപിനെ ശക്തമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ ഒന്ന് അതിജീവിതയുടെ പ്രസൻസ് ഇനിയും അതിജീവിതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒന്നൊരു മൊറാൽ ബൂസ്റ്റ് ആവും അതിജീവിതം നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽ ആണല്ലോ അതിജീവിതം വളരെ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതൊരു മൊറൈൽ ബൂസ്റ്റ് ആവും കാര്യങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മ തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കോടതികൾക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കോടതി പോകും ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ആ അനുഭവിച്ച ദൗർഭാഗ്യം അനുഭവിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തോ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ജീവിതയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരിട്ട് അറിയാനും കഴിയും ഞാനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയ ഔക്കംസ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒബ്ജക്ഷൻ പരിപാടിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്ന് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം അതിജീവിതം നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് അതിജീവിതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിമാഡം അടക്കം അജകുമാർ സാർ അടക്കം കേസിനൊരു മൊമെന്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കുന്ന വാദഗതികൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മീഡിയ കാര്യം എന്തായാലും അത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ചാനലിൽ ചർച്ചകൾ കാണാം തർക്കങ്ങൾ കാണാം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കില്ല പക്ഷെ കോടതിയെ പലതരത്തിൽ എന്താ കോടതികൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ അല്ലെന്ന് പറയുമെങ്കിലും കോടതികൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മാധ്യമ ചർച്ചകൾ പോകുന്നത് ആ രീതിയിൽ കുറെ കൂടെ സജീവമായ ഒരു ഇടപെടണം അതിജീവിത തീർച്ചയായും പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഈ കേസുകൾ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ വിധി വന്നാലും അതിജീവിത വീണ്ടും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് മൂവിയിലൂടെ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു അത് അതിജീവിതം ശക്തമായി തിരിച്ചു വരണം അവർ വലിയ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഞാൻ കർണാടകത്തിലൊക്കെ പോകും അവിടെ പോലും വലിയ പേര് നേടിയ ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്തായാലും അവരുടെ ലൈഫിലെ ഒരു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തർക്കം പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ജീവിതമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ച വേദനയ്ക്കൊന്നും ആരും എന്താ പകരം കാണാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി വരട്ടെ അവരുടെ സജീവമായ ഇടപെടൽ പൊതുസമൂഹത്തിനും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരു ഉണർവ് പകരട്ടെ അടുക്ക ടി ബി മിനി ഇത് ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണോ ഡോക്യുമെന്റ് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് എന്ന് നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഒരു ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവിതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അവർ അവരുടെ അവകാശമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകൂ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് ചാർജ് ഷീറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കാരണം ഈ വിക്റ്റിംസ് സാധാരണ എല്ലാ ഒരു കോപ്പി അവർക്കും കൊടുക്കും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അത് എസ് ഓഫ് റൈറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അക്യൂസിന്റെ വക്കീലന്മാർക്കാണ് ഉള്ളത് നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പക്ഷെ എന്ന് കരുതി ഇവർക്കത് നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും കോടതിയിൽ പരിശോധിക്കാനേ ചിലപ്പോൾ കഴിയുണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കോപ്പി അതിജീവിതയ്ക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല വിക്റ്റിമിന് കിട്ടണം എന്നില്ല പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇൻ ക്യാമറയിലും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതാണ് കാരണം ആദ്യം മുതൽ ഇപ്പൊ ജിഷ കേസ് ഒക്കെ നടന്നപ്പോഴും നമ്മൾ കൊറേയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് വരികയും ഇൻ ക്യ
അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോ എല്ലാ കേസുകളിലും വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ള കാര്യം പല കേസുകളും നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ പോക്സോ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വേണമെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷന്റെ ആക്ട് തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റേപ്പ് കേസുകളിൽ അതങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഇതിൽ മോസ്റ്റ്ലി പ്രിഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റത് ഇപ്പൊ മീഡിയ ഒക്കെ എപ്പോഴും അത് ഈ ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രയലിൽ അതിജീവിതക്കാണെങ്കിലും പ്രതികൾക്കാണെങ്കിലും ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ നടക്കുന്നതിനും ഫെയർ ആയിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും അത് വലിയ തടസ്സം നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൽ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാത്രല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ മീഡിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിജീവിതക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്ന് കരുതുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പെൺ ഈ പെൺകുട്ടികൾ വിക്ടിംസ് ആയിട്ടുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മെന്റൽ ട്രോമ നമ്മളുടെ അതുപോലൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ആണ് അത് ഉള്ളത് മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയിലും ഇങ്ങനെയില്ല മറ്റ് സൊസൈറ്റികളിലൊക്കെ വിക്ടിംസിന്റെ ഇത്തരം റൈറ്റ് അവരോട് കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുക അവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുക അവര് മാത്രല്ല അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനൊക്കെ അവർക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ തലയെടുപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുന്നതിനും ഈ കേസ് ധൈര്യത്തോട് കൂടി നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പോ നമ്മളുടെ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ മറവിൽ ചില അട്ടിമറി നടന്നു എന്നുള്ള അതിജീവിതയുടെ തോന്നലാണ് തോന്നലല്ല അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ ഇനി കരുതൽ എടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അതോ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണോ ചെയ്യുക പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിക്ടിം നേരിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കയറിയത് കാരണം ആ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് വേണ്ടത്ര ഇപ്പൊ അവരോട് ഉള്ള ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണല്ലോ അവർ അഡ്വക്കേറ്റ് വിക്ടിമിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വക്കാലത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വക്കാലത്തുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കും മുഴുവൻ പ്രൊസീഡിങ്സും അവർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈവൺ ഇനി വിക്ടിമിനും അവിടെ പോകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു മുൻകരുതൽ എടുത്ത് നമ്മൾ കയറുന്നത് അടുക്കൾ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഈ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണമെന്നില്ല ഇനി അഥവാ ഇൻ ക്യാമറയിൽ തന്റെ സ്വന്തം അഭിഭാഷകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഈ വിക്ടിമിനെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മതി ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് വെക്കുന്നത് വിക്ടി വിക്ടിമിന്റെ പ്രൈവസി ആണ് ഏറ്റവും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രതിഭാഗം ചോദിക്കും വിക്ടിമിന്റെ ഐഡന്റി ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷെ മറ്റ് സാക്ഷികൾ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റേലായി കേസ് നിരവധി സാക്ഷികൾ ഹോസ്റ്റേൽ ആയില്ലേ നിരവധി സാക്ഷികൾ അവരെയൊക്കെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം ആ സാക്ഷികളെ ഒന്നും ഇൻ ക്യാമറ വിസ്തരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ വിസ്തരിക്കാം കാരണം അവര് അവർ തെളിഞ്ഞ അവര് ഈ ഡിവൈസ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യ കൊണ്ട് കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷിയെ എന്തിനാ ഇൻ ക്യാമറ വിസ്തരിക്കുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ അത് അവര് ആരുടെ പേര് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല ഈ സംതൃപ്തിയും കണ്ട സാക്ഷികളല്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തില് ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കോടതിയിൽ തന്നെ ഈ കോടതിയിൽ തന്നെ ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആയതിനാൽ ആദ്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് പോയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അവർ മാറി നിന്നിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ദ ഹിന്ദുവിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് മാത്രം അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പ്രൊസീഡിങ്സിൽ മുഴുവനായി ദ ഹിന്ദുവിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് മാത്രമായി അവകാശം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവിക മറ്റു മറ്റു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അപ്പോൾ അത് മറ്റു വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുവദിക്കണം
അതൊന്നൊരു അർത്ഥമില്ല അതിലൊന്നും അതൊന്നും ശരിയായ നടപടിക്കാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തസത്ത ജനങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ശരിയാണ് ഉല്ലാസവും സന്തോഷവും തേനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കരുതലോട് ഇരുന്നേ പറ്റുമോ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്താണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ഇല്ല ശരിയാണല്ലോ സാർ അല്ല ഈ കേസിലെ സാർ എനിക്ക് മീഡിയ എടുക്കുന്ന നിലപാടിനോട് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും മീഡിയ ഏറ്റവും സജീവമായി ഇടപെടുകയും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന നിലപാടിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ സെൽഫ്ലെസ് ആയി നിൽക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ശ്രീ ദിലീപിനെ പോലെ ശക്തനായ ഒരാളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ടും നല്ലൊരു ശതമാനം മാധ്യമങ്ങൾ ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാധ്യമങ്ങളെ സോകോൾഡ് ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും സോകോൾഡ് ന്യൂട്രൽ എങ്കിലും പിടിച്ചുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അതിശക്തമായി അതിജീവിതം എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവിതയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നിലപാടിന് ഒപ്പം നിന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാകില്ല പരമാവധി അതിജീവിതയുടെ അതാ ഫുൾ സ്വിങ് ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ സിക്സ്ത് ഗിയറിൽ തന്നെ അതിജീവിതയോടൊപ്പം ഉള്ളവർ അതിജീവിത ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നിലപാടോടുകൂടി മാധ്യമങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ശ്രീ ബാലേന്ദ്രകുമാറിനെ പേരെടുത്ത് ബാലേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഇലക്ഷന് മുമ്പുള്ള ആ ദിവസത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിൽ ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡായി പോയി കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെ ശ്രീ ബാലേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്ന ഞാൻ കരുതിയില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പോലും പേരെടുത്ത് അത്രമാത്രം അനുഭവപൂർണമായി വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ ഇനി അവസാനം ഇനി കോടതിയാണ് കോടതി അതിൽ നീതിയുക്തമായ നിലപാട് എടുക്കട്ടെ ആ നിലപാടിനോട് എതിരുള്ളവർക്ക് മേൽക്കോടതിയിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഒപ്പം തന്നെ പ്രിയദർശൻ നമ്മെ അടുക്കി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു നന്ദി നമസ്കാരം